将四岁女儿抱上车时，在车后座发现一摊面包碎屑，我愣住，倒不是觉得邋遢，而是老公有极严重的洁癖，一向不允许我和女儿弄脏他的车，更别说在他车里吃东西了，捏起碎屑。我问佳明：“这是你弄的？”老公看也不看我，眼睛直视前方。嘴角不自觉泛起一抹宠溺的笑。哦，是蒋青女儿留下的。小孩子掉落这些东西很正常，你担待点。蒋青是他大学时期的女友，上个月刚离婚带孩子回国。我看着先前在他严厉的眼神下，快速将面包塞进嘴里的女儿，心就像针扎一般疼。有些事，我该做决定了。将刚退烧出院的女儿安置在没有面包屑的内侧座位，我掏出餐巾纸，正要擦，沈佳明突然有些不耐的开口：“宋清丽，我不是说过让你担待点，你能不能不要再耽搁时间了？平日间邋里邋遢的，这会儿倒是假干净上了。”嫌恶的眼神透过后视镜掠过我的脸。最后落在我黝黑而又粗糙的双手上，常年干活的手布满裂痕与老茧，洗不掉的黑色素附着在裂痕与皮肤上，明明是洗了又洗的，却显得异常脏污。我突然想起前晚他和朋友打电话说的那些话：宋庆丽四年前还行，这几年越来越土气市侩，几毛钱的青菜都能跟人吵半天。连女儿都被他养得脏兮兮的，和他娘俩一起走路上，真的很丢人。要不是蒋青父母当年非逼他出国与我分手，现在他那漂亮干净的女儿玲玲，怕是要管我叫爸爸的。我当年为什么要和宋清丽结婚？嗨，还不是为了应付家里。当时他算是我最好的选择了吧？事实证明。也是如此。这些年来，他很乖顺听话，可如今我跟他真的再没半点共同话题。若非要对孩子负责，给孩子一个完整的家，我早跟他离了。想至此，我笑了，手下动作却没停，继续往车外扫面包屑。我要扫除身边所有垃圾。宋清丽、沈佳明加重了语气：“你还来劲了。”能不能不要再浪费时间了？我给沈佳明打电话来接女儿和我时，他正在送蒋青母女去超市采购。对于我的打扰，他从还没见面时就已心有怨怼。女儿被吓住，愣愣地看他一眼后，又转向我，趴在我耳边小声说：“妈妈，别扫了，爸爸生气就会不带咱们回家了。”说完，他扯扯我衣角。又怯怯地瞟了沈佳明一眼，我心又疼起来。对于女儿小小年纪就学会对她爸爸察言观色，很自责。是我太纵容这个男人，才会让他在我们娘俩面前无所顾忌。怕沈佳明再发脾气吓着女儿，我加速将面包屑清扫出去后，就赶紧坐进了车里。路上，沈佳明接了个电话。是蒋青打的，我不想当女儿面再和她起争执，便没过问。车子行驶到距我们家还有六公里路的四方街时，沈佳明突然停车，扭头对我说：“你和彤彤打车回去吧，这里打车也方便。”我看着怀中已然熟睡的女儿，惊诧抬头：“为什么这里打车排队怎么着都少不了四十分钟？”沈佳明还没开口，我就透过车窗玻璃看到站在路边、身旁放着大包小包物品的蒋青母女。我笑了，难怪之前一直催促我快点，还以为他因担心饿着他爸妈而着急回家，却原来是这样。因为要送他们，所以就撵我和熟睡的女儿下车。听到我的质问，沈佳明怒了。要不是你突然打电话说医院附近没车，非让我去接，我早就将人娘俩送回家了。所以。
他们是你老婆和女儿，还是我和彤彤是你老婆和女儿？彤彤只是我一个人的孩子，作为他的父亲，他生病，你不尽义务管；他出院，你也不尽责任接。那他要你这个父亲做什么？当摆设给别人看，送清理，你别无理取闹。我没有来接你们吗？那你现在是坐在谁的车里？还有，彤彤生病时，我在忙公司的事情，你让我怎么再分身去管他？我气乐了，和沈佳明结婚六年，他创业五年，今年初他才做出成绩，买了车，租了办公室，当了老板。而这六年间，家里所有开销都靠我自己扛。刚开始，我拿自己上班工资扛，后来，因为有了彤彤。本是说好来帮我们忙的，他母亲却因他父亲突然摔骨折而又折返回去。这一回去，便一直留在了老家。而我又是孤儿，所以无人帮扶的我，便辞掉工作，带着女儿摆摊卖菜赚钱扛，甚至这辆买来给他撑场面的车，有三分之二的钱都是我扛的。他竟然在这大言不惭。问我坐在谁的车里，向我抱怨自己分身乏术，可笑，当真可笑极了。人在气急时，脑中总会闪过许多碎片记忆。我突然想起前几天听过的一句话：“李姐，其实有时候你没必要因为别人的一点爱就奉献自己的全部。这个别人若有良心，还则罢了；若没良心。”则只会令你陷入不对等的关系中，任其欺辱。这是一周前隔壁新来仨月的鱼摊老板阿江对我说的。他说这话前，我正抱着女儿冲开车路过菜场的沈佳明喊：“佳明，我马上就要收摊了，你等等我，咱们一起回家。”沈佳明当时看也没看我，便扬长而去。那时我还单纯的只以为。他是又没听见，却也不想想他的没听见。自女儿出生后的这几年中，可不止一次两次，于这菜场中也不止一两次，光阿江就瞧见不下三次。可我傻，我那当下还以为阿江说这话是因为自己的事在点我。起因是中秋那日，阿江见我带孩子不容易。白送我一兜掉钱掉腿的低价螃蟹。我这人自小没得过亲人的疼爱，所以别人对我有一点点好，便想掏心掏肺去报。对恋爱那两年与我嘘寒问暖的沈佳明如此，对送了我一兜残次品螃蟹的阿江也是如此。那当下，我送了阿江许多新鲜菜，后面几日也一直送菜，还加打下手。阿江是位年轻帅小伙，菜场里看上他的姑娘挺多。见我如此热情，许多人都拿话挤兑我，说我吃着碗里的，还想再占锅里的。所以，当阿江对我说出这句话时，我下意识反应便是他在点我，让我别对他有非分之想，做出格逾矩的事。如今想来，阿江这位局外人是看出了我与沈佳明的不对等。不好掺和我家的家务事，便拿那些话来点拨我。佳明发现我们车子的蒋青过来打招呼，拉开车门，看见我，蒋青愣了一下，却并不跟我打招呼，而是笑着看向沈佳明。原来嫂子也在呀、啊，那算了，我和玲玲打车吧。沈佳明急了，那怎么行？说好的送你，就一定要送。蒋青瞟我一眼，可我们买的东西太多了，坐不下了吧？再说了，以前又不是没食言过，何必在意这一次？本还神情正常的沈佳明，在听到后半句话时，突然神色发狠，猩红了眼睛。这次我一定不会再食言。然后他扭头看向我，眼中带有警告的意味。宋清理，你别让我难做。人蒋青才回国，人生地不熟的，又买了这么多东西，这么晚了。
，他们俩女的打车真的很不安全，你体谅体谅他，带彤彤去打车吧。听话，听话两个字，他发音很重。往日他想让我按他意思去做时，总会这样。以前我会顺从他，但今天我不会了。从我决定要将垃圾都从我身边都清理干净那刻，就不会了。我抬头与沈佳明平视，反问：“那我和彤彤俩女的打车就很安全吗？你和彤彤怎么能跟人家比？谁会对你们起歪？到底是还没到与我彻底撕破脸的时候，见自己吐露心声。”沈佳明快速止口。没继续往下说，蒋青此刻装作没听见的样子，扭头隔着路岩石和他女儿交流。不知何时醒来的女儿突然哭起来，但瞥见他爸爸有些嫌恶的目光后，撇撇嘴，收了哭声。我知道沈佳明没说出口的话是什么，他想说：“谁会对你们起歪心思？”自他与归国后的蒋青母女接触后。沈佳明对于女儿的嫌弃也日益剧增。以往，他还会用言语演戏，表达对女儿的疼爱。最近，他也懒得演了，常在言语之中暗贬女儿黑，不如人讲清的女儿白净有气质。可四年风吹日晒，一直跟我摆摊的女儿，能白到哪儿去？这个虚伪、清高、瞧不起我与女儿的男人。大抵从未对我和女儿有过真心，说什么为了对女儿负责，目前不跟我提离婚，他还没跟我提离婚，不过是还没真正拿下蒋青，此刻怕鸡飞蛋打而已。以前看不清，是因为我爱他，而他表现的也未如此明显。如今我已将他看得透透的，我不会再信这个，从未用行动表示。只会用嘴说爱我和女儿的男人，我也不会再给他欺辱我的权利，更不会让他再有机会与我的女儿面前耀武扬威。我要告别这段不对等的婚姻关系。瞥了沈佳明一眼后，我将女儿紧紧抱进怀中，亲亲她五官长得异常漂亮的小脸，贴在她耳边轻声说：“彤彤，咱们从今天开始不要爸爸了。”怎么样？真的吗？妈妈，可以这样做吗？女儿欢呼出声，但看到蒋青和沈佳明都看向她后，又老老实实坐回我怀中。我刮一下她的鼻子，笑道：“真的，可以这样做。”说完，我抱起女儿下车，来到沈佳明车门外，俯视正坐在驾驶座上的他，轻笑开口：“你还坐在这干嘛？”下车去帮人往车上搬东西啊！听到我的话，沈佳明愣了，之后像良心发现般掏出手机，竟不顾此处打车要排队四十分钟的事，对我说：“我帮你叫辆车吧。”我还没接话，蒋青突然接话了：“佳明，算了，我着急回去，就不麻烦你了，你还是直接送嫂子回家吧。”嫂子虽然没有带什么东西，但抱着孩子打车确实也不方便。你食言就食言吧，反正今后我也不会再在意，怎么能算了呢？说好的。听到蒋青的话，沈佳明立即将手机熄屏，红着眼睛抬头与他对视。蒋青虽说着算了，但却一直站在车旁，并没有离开的意思。我看着此刻眼神焦灼在一起，不知一起往昔什么画面的两人，嘴角一弯。算了，还是我跟我女儿一辆车走吧。佳明，你也别帮我打车了，快去帮人搬东西。被拉出回忆的沈佳明愣愣地冲我点下头后，后便向路边走去。蒋青有些发懵，可能我没跟沈佳明大吵一架，出乎了他的意料。看我一眼后，他便随沈佳明一起往路边他女儿所站处走去。我快速将女儿放回车后座，给她系好安全带，叮嘱她等会车上路不要开窗后，我轻轻关上了后车门，然后我坐进驾驶座，关门。
，落锁，打开右侧窗玻璃，身体探向右车窗外，冲对面。两人大声喊：“喂，沈佳明，蒋青，听到我的喊声，刚拎起东西的两人茫然向我看来。我回头对女儿说：‘彤彤，把耳朵捂上。’女儿向来听我话。”当下便用两只小手捂上了耳朵，我又扭头看向对面两人，冲他俩伸出中指，然后大喊：“你俩是渣男配婊子，一对活生生的狗男女！”呸！然后扭动钥匙，脚下油门一踩，扬长而去。车上路没一会儿，沈佳明的电话打来了，我任他在那震动，并不去接，毕竟现在对方情绪激动。我又不愿当女儿的面和她吵。到家是晚上八点整，沈佳明父母正坐在客厅看电视。由于沈佳明父母近两年总生病，年初我们经济条件变好后，我就退掉原先的一居室，租了个两室一厅，将他们从老家接过来和我们一起住。见我和女儿回来，他们头也没抬。象征性问了句：“病好了？”就催我去做晚饭。这次我没搭理他俩，直接进屋收拾我和女儿的东西。我不喜欢沈佳明的父母。经过这段时间的相处，我发现他们很不喜欢我的女儿，对我的女儿冷漠不说，还天天催我生二胎，时不时见缝插针冒一句：“佳明的公司将来还是得男娃继承。”往常因为沈佳明，我敬重他们，不与他们计较。但现在我不用再忍了。见我来回运送几趟东西，公婆觉得有些奇怪，追问我在干什么。见躲不掉，我意有所指，随口回了句：“我要丢掉身边的所有垃圾。”公婆看见我包里的衣服，明显有些不悦，互相对视一眼后，嘴一撇。嘟囔了句“败家子”，我不想因为跟他们吵架打乱自己的计划，便没与他们理论，继续一趟趟往车上搬自己和女儿的东西。等彻底搞完，已是晚上九点。这期间，公婆给沈佳明打了无数个电话，是向他们儿子告状我不给他俩做晚饭。其实他俩并不是不能自己做饭吃。沈佳明父母身体虽然不好，但行动还是自如的。他们只是习惯了，自他们搬来与我们同住后，晚上这一顿由结束卖了一天菜的我来做。在他们的观念中，他们儿子现在是大老板，而我这个高攀他们儿子享福的孤女，就得伺候他们，从没考虑过不靠他们儿子养。天不亮就骑三轮车去拿货，一直卖菜到七点半，菜场打烊。带着女儿的我，这一天到底有多累？最后见实在使唤不动我，而我又不接沈佳明的电话，公婆便自己去煮了面条。沈佳明回来时，我正抱着女儿要出卧室门，公婆则正在客厅中吸溜面条。听到沈佳明。怒气冲冲的叫嚷，我知道今晚势必要有一番恶战。于是，我转身将女儿放下，叮嘱她堵好耳朵数五百个数后再放开。然后我走出卧室，关好门，迎向沈佳明。我没料到他会回来这么快。在我的计划中，沈佳明在四方街叫到车，送完蒋青，再叫车回来。怎么着都要奔十点半去了，而那时我早就带着女儿安全离开这套房子。等和女儿好好的玩上几天后，我再去与沈佳明谈离婚的事情。既然计划赶不上变化，那便走一步算一步吧。来到客厅，我见公婆正端着面条向沈佳明诉苦。沈佳明此刻脸上异常的阴沉，见到我。他开口道：“宋清丽，你现在立刻跟我去向蒋青母女道歉。”我愣了，等沈佳明给他们主持公道的公婆也愣了。公公疑惑开口：“佳明，爸，你
，你们的事等我们回来再说。听到这句话，我笑出了眼泪。原来他父母在他心中也没讲清重要。沈佳明一边回复公公，一边就要来拉我的胳膊。我当然不会傻乎乎的给他碰到，所以我快速移动两步躲开了。沈佳明，你有病就去治，道歉，凭什么？凭什么？你知不知道？你骂那些脏话，被他女儿一字不落听到了。小孩子现在正跟他妈妈闹，说他妈妈和他爸爸离婚是因为出轨我。你今天必须跟我去道歉，与人家孩子解释清楚。难道我说错了吗？你俩不是渣男配贱女吗？如果不是你俩今日在我面前勾勾搭搭的先犯贱，我会骂你们。宋清丽，你胡说什么？我和人讲清清清白白的，我不容许你诋毁我们。清清白白，诋毁沈佳明，你和蒋清也都三十多岁的人了，对于有妇之夫应该做什么，不应该做什么，你们能不懂？越界便是越界，大大方方承认不好吗？装什么装？恶心不恶心？还有脸嫌弃我土气，脏？我看真正脏的人是你和蒋清吧，宋清丽，你闭嘴！凭你也配一而再、再而三的侮辱蒋清？沈佳明说着，竟是拿起一只面碗砸向我。我正要躲，却被公婆扯住胳膊，啪！碗砸在我头上，又弹开，落在地板上，碎成无数片。我感到一股热流自脑门上流了下来。不知什么时候走出卧室的女儿，此刻正站在卧室门口与我对望。见到血，她边奔向我，边放声大哭：“你们不要欺负我妈妈，滚回房间里去！”沈佳明扯着嗓子向女儿发疯。见此，我也疯了，使出蛮力，一脸往公婆脸上扇好几巴掌，又使劲踹在他们的膝盖处。挣脱他们的束缚后，我推翻餐桌，拎起桌面使劲扣在沈佳明头上后，奔向女儿，一边快速将额头上的血抹掉，一边一把抱起她，快跑几步，冲去卧室，被砸蒙的沈佳明捂住流血的头，跟在我身后怒吼：“宋清丽，你别想躲！今天你不跟我去道歉，就别想安生。”女儿虽然被他吓得哇哇大哭，却在我怀中。面对跟在我们身后的他，爸爸开口：“爸爸，你要敢再打我妈妈，我长大后当了兵，一定用枪包了你。”听到女儿的话，我是想哭，却又想笑。沈佳明却是更怒了：“宋清丽，这就是你教出来的女儿，没一点教养，竟敢跟他的爸爸说这种忤逆不孝的话。”把他给我，我要好好教导教导他。说着，沈佳明竟想从我手中硬抢女儿。一到卧室门口的我，一把将哭得凄惨的女儿塞进卧室，反锁上门后，我将袖子一撸，拿出平常扛货的架势，冲向沈佳明。剑南，父慈才子孝。然后，一米七五的我和一米八的他撕扯到一起。沈佳明虽是男人，个头又比我猛些，但体格消瘦的他，却没常年干活、胳膊腿肌肉结实的我有劲。很快便落了下风，房子里的很多东西都被我砸了，基本都是我掏钱买的，大致冰箱、液晶电视，小至碗碟、杯筷、花瓶。其间，公婆也想参战。但一个被冰箱中掉出的香蕉绊了脚，一个又被沈佳明不小心绊了脚，两人都摔得鼻青脸肿，趴在地上半天起不来。在我又趁机逮住机会，扇了沈佳明几个巴掌，在要去踹他下面时，一只大手捞起我的后脖领，将我往后面使劲一带，我下意识就在那手上挠了一把，待要大骂。回头看到对方那一身行头后，我偃旗息鼓，然后我们一家人就被不知何时出现在我们家门口围观我们打架的警察们给抓了
，是邻居报的警，说我们大晚上不关门打架，太扰民。围坐一桌被警察教育时，经过医院处理，脑袋上缠了一圈纱布的我，抱着被我哄睡着了的女儿。尴尬的不敢抬头，就怕被本事要回去，却来旁听的派出所所长认出来，因为我发现这位所长是我在福利院中的死对头成时，他除了比当年高了、壮了、沧桑了，面容却没怎么变。我和成时自小就互看对方不顺眼，从出身到做事再到学习，我俩什么都要跟对方比，几番过招。我俩迎面五五开，但高一那年，他亲生父母突然找了来，我才知他曾说自己三岁前的父母和后来的不一样，竟是真的。他酗酒而亡的父亲，改嫁不要他的母亲，都是知法犯法的买家而已。院里送别他时，欢送仪式搞得很隆重，突然有了爸妈，还有弟弟的他，得意极了。他来嘲笑，被父母遗弃没人要的我，再也比不过他时，我跟他打了一架。那一架说不上谁输谁赢，反正我被他刺伤了心，他被我抓花了脸。之后他随父母离开，我们便再没交集。如今再见面，人成了派出所所长，而我却因为和老公打架扰民，被他手下小兵训，丢脸。丢脸极了，我将女儿又举了举，尽量让她把我脸都挡完。虽然我也不知道她能不能认出我来。警察讯完我们扰民的时候，本是问我要不要追究沈家明他们一家的责任，但发现他们比我伤的还重后，问到一半的话又收了回去。可见此一幕的沈家明父母不干了，当下便向警察诉苦。说我虐待、殴打他们，强烈要求把我关进去。之后更是躺人办公室中，又哭又闹。期间，他们还要求沈佳明加入他们一起闹。沈佳明嫌恶地盯着他们，脸黑得像锅底。他本就好面子，进局子时他就极其排斥，曾问人警察能不能不来，所以他没帮他爸妈一起闹不说。还吼上了他们，够了！你们能不能不要再丢人现眼了？瞬间，整个办公室都安静了。警察见此，舒口气，让我们收拾收拾，赶紧回家去，并告知我们，再因打架斗殴扰民，就不是批判教育了。沈佳明表示，以后不会。之后，便直接越过我们所有人，率先一步离开警局，接电话去了。电话应该是蒋青打的，因为警察教育我们的期间，我曾见他挂掉蒋青好几个电话。公婆慌忙颤颤巍巍，小跑着跟了上去。我不打算和他们一起回家，所以我等他们走远一些，才抱着女儿慢慢起身。宋清丽刚踏出办公大门，便听到身后有人喊我的名字，是诚实喊的。我当没听见，抱着女儿继续往外走。下一步，一堵高大的人墙挡在了我们娘俩身前。宋清丽见躲不过，我有些愤怒，便抬头恶声道：“何事？你要去哪？我送你。”想象中的嘲讽语气没有，有的却是带些关心的语气。我有些尴尬的笑了，道：“倒是不用麻烦了，我就近找个酒店。”几步路的事，诚实盯着我看一会后，说了声“好”，却继续挡到不动。见此，我只好绕过他。那，那我先走了哈。等等，诚实在我身后喊。我侧身看他，他神色很严肃，深深吸了一口气后，突然对我说：“对不起，我摸不着头脑。我说的是当年嘲笑你被父母抛弃的事。”他挠挠头。我哑然站在原地发愣。随着年岁增长，我心智成熟。这些年，每每回想起当年之事，便只觉自己当年真该死。所以，宋清丽就当年的事，我在这一刻
，郑重向你说声对不起，希望你能接受我迟来的道歉。”说完，他还向我深深鞠了一躬：“宋清丽，今天这欠不到，我便同你离婚，你自己看着办吧。”去接蒋清电话的沈佳明去而复返。边向我走来，边冲我喊。在看到向我鞠躬的所长后，他处在原地。我本是感动的心情，在这一刻，立马被恶心和厌恶取代。瞥了眼脸上神情精彩万分的沈佳明，想着等会回去拿车，恐怕也不得安生。我不由嘴角一扯，计上心间。所长，您刚刚说要送我是吗？将诚实搀起。我轻轻捏了捏他的胳膊，某某接某某号，您方便过去吗？我说的是我和沈佳明所租房子的地址。诚实看看眼神中带有恳求的我，又瞥了眼沈佳明，笑着点点头，方便，走吧，您再等我一会哈。跟诚实说完这句话，等他点头后，我走向沈佳明。好啊，离就离，明天就去。反悔是孙子。说完，我便转身，随诚实去拿车。诚实将我和我女儿送到我们租住的房子时，沈佳明与他父母都还没回来。我与诚实道谢，又就当年的事说开后，便驾驶先前装好行李的车，带着女儿去了一家离此处比较远的酒店。路上，沈佳明给我发来了信息。你和那位派出所所长是什么关系？他为什么要向你鞠躬？本想回他关你屁事，但转念一想，可能诚实的身份能帮我在离婚争财产时不至于吃亏，便给他回。我是他表姑，他先前有眼不识泰山，没认出我。后来我要走时，他认出了我，所以跟我鞠躬道歉，让我别跟他一般见识。表姑，你不是孤儿吗？我继续胡扯，干的。他爸的表弟是我干哥，我上高中时认的，没和你说过，真的假的？沈佳明处于信和不信之间，赌他也不敢去问。我便回，你可以去问他呀。信息发出后，好一阵，我都没收到沈佳明的信息，于是我不再管，任手机扔在一旁。重新启动车子上路，在酒店中将女儿安顿在床上后，沈佳明又给我发来了信息：“你对离婚财产分配这块有什么要求？女儿归我，我的菜摊归我，你的公司归你，另外车给我，你再补给我五十万。”沈佳明的公司是一家创意设计公司，每月收入很不稳定。若不是去年底，他拉到几家公司的项目，这次创业他又得赔得底朝天，找他要的钱是我这些年陆续支持他创业的钱，也是他目前能拿得出的全部。我并不看好他公司的后续，也不打算跟这个人离婚后再有牵扯，所以我打算一次性拿了钱和车，便带着女儿与这人再也不联系。聊天框一直显示对方信息正在输入，我实在是困，便不再理他，去睡觉。刚躺上床，对方发来了信息：明天上午九点去办理离婚手续，条件就按你说的来。第二日，我们便按约定时间办理了离婚登记。等待着女儿出现在菜场时，已是下午。阿江见我来这么晚。便和我闲聊了两句，得知我的近况，又听说我要租房住后，他说我若不怕，可以租他的房。他父母相继病故后，家里的三室两厅只他一人住，他的房子离我们菜场很近，租金便宜。我又不迷信，再加上我真正了解阿江的喜好后，当下便跟他签了租房合同。菜场中的那些姑娘。听到我们的讨论，又来阴阳我。这次我看着他们，嘿嘿一笑，并不解释什么。当天结束营业后，我就在阿江的帮忙下搬进了他家。
第二日做晚饭时，突然听到有人在用钥匙开门，我暗自诧异，因为阿江说今晚和他新交的男朋友有约会，不会回来。拎着菜刀去查看情况时，却在与开门人打照面时愣住了。来人竟然是诚实，你怎么在这？你怎么在这？我俩同时开口，这是我爸妈家，这是我租的房。我俩又同时开口，这下都清楚了。我有点不敢置信，你是阿江的哥哥，方远山。嗯，认回我爸妈后，我就叫回了自己原来的名字。难怪我第一次见阿江时，总觉得他长得有些眼熟。阿江说：“这个房子现在就他自己住的。”哦，我不在这住。六年前我结婚后就搬出去了。今天过来，是去我爸妈房中取我曾经放着的一些书。哦，哦，那您请便。好，那你先忙。说完这句话，方远山便去了他爸妈的卧室。我拎刀回厨房，继续用锅铲扒了菜。等我做好饭出来，却见女儿正和他席地坐在茶几旁玩跳棋，画面很温馨。有些儿童时期的零星画面在我脑中浮现，好像我和方远山曾经也在一起这么玩过。其实最初我们是关系挺好的朋友，只是后来到青春期时，我俩就成了两只斗鸡，谁也不想输给对方。起因是有同学说我俩长得像，是夫妻相，然后我俩就恼了。同时表示对对方不感兴趣，又嘲弄对方配不上自己，于是这两子就结下了。哦，彤彤，你妈妈做好饭了，你快去吃饭吧，我也该回去了。见我将菜端上桌，方远山收了跳棋，拿食指在女儿鼻子上轻刮了一下，女儿看看我，又看看他，眼中有些不舍。妈妈。咱们能留叔叔一起吃饭吗？啊，你不方便吧？我抬头看向方远山，方便？怎么不方便？我帮你打下手吧。说着，方远山竟是撸起袖子要去厨房端菜。可你不回家和爱人一起吃吗？听到我的话，方远山顿住，好一会，才落寞地说：“我爱人四年前出任务时发生意外。”走了，我愣住，一时间有些无措。我听阿江提过，他说他哥和他嫂子感情很好，却不知他嫂子已经走了这么多年。对不起，没事，你也不知道。那吃饭吧。好，我去端菜。围桌用餐时，我和方远山先开始不怎么交流，后来见他与女儿越聊越开心，我便不再拘谨。也加入了进去。我们聊到了那些年我俩的斗法，说出对方当年出的一幕幕洋相时，一度笑得肚子疼。一餐结束后，我和他算是彻底冰释前嫌。他走的时候，女儿偷偷跟我说：“妈妈，要是爸爸是这个样的就好了。”我看着方远山的背影，心中有些难受。其实当年同学开我俩玩笑。我下意识的反驳，只是少女心事被人说，忠实的恼羞成怒。我其实很久以前是想过长大后和方远山结婚的。一个月后，我和沈佳明领了离婚证，没几天便听说他又接了个大单，还和蒋青领了结婚证，办了一场很盛大的婚礼。收到这个消息时，我心中已然没什么波动。人的心有时候真的很奇怪，前一秒还爱得死去活来的，下一秒便无波无澜。原来放下只是一瞬间的事。在听到沈佳明的消息，已经是三年后。彼时，我与阿江合伙开的社区蔬菜超市，月纯盈利已至二十万家。虽然不是大富贵，但比起我以往摆摊的收入，已是翻了数倍。我相信。我的日子会越过越好。那天，沈佳明朋友的老婆苏丽到我们店里来买菜。
，遇上我时，非要跟我分享沈佳明的近况。我本不愿意听，但耐不住，一直看不惯沈佳明的苏丽，分享欲太强。沈佳明的公司在半年前又倒闭了，原因是他与蒋青开销过大，公司入不敷出，祸不单行的事。上个月他还出了车祸，伤得很重，没人去照顾他，因为他父母在他与蒋青结婚后就被他们赶回了老家。没多久，老两口因为煤气中毒死在家中，因为是夏季，被发现时。身上爬满了蛆，而蒋青呢，在半年前他公司倒闭那刻，就跟他提了离婚，现在已找了新的男朋友，还有个乐子呢。说到最后，苏丽凑近我，眨眨眼，听说那蒋青当年与他分手，不是他家里逼的，而是他自己觉得沈佳明家里太穷，影响他以后生活质量，他自己要分的。怕被人说，所以扯谎说是家里人不同意。我愣住，而后又扑哧一下，和苏丽一起笑出声。原来沈佳明也是一片痴心错付啊！果然是恶人自有恶人治。后来我还是去医院看了一趟沈佳明，是医院通过方远山联系上的我，说是沈佳明没几天了。想见见我和女儿，见到她时，她消瘦的不成样子，身上味道很重，想来是卧床太久，生的褥疮腐烂散发出来的味道。看见我那刻，他浑浊的眼睛瞬间亮起，清丽，你来看我了。然后他又往我身后看，彤彤呢？他没来吗？我笑笑，没讲话，走到他隔壁的空床边坐下。然后从兜里掏出一只苹果和一把水果刀，削起来。到最后，还是你对我最好，除了你，我联系的人没一个来看我的。我依然没讲话，只专心削苹果。沈佳明觉得有些不对劲，脸上的笑开始收敛，眼睛盯着我一动不动。等我削好苹果递给他时，他才又展露了笑容。苹果很甜。我点点头，我专门选的当年那个品种。沈佳明愣住，神情有些茫然。我知道他记不得了，于是我帮他回忆：那年我摔伤，躺在咱们公司的隔壁医院里时，特别想吃苹果。后来你和咱们当时的同事们一起来看我，你们拎了一兜苹果来，一众人中只有你因为觉得我手不方便，帮我削苹果吃。事后，你还细心的帮我扔掉了盒，倒是不记得了。你当然不记得，当时我们只是两个部门的普通同事。你因为和他们一起合作项目，被临时起意来看我的他们一同扯了来而已。你这么一说，我想起来了，是有这么一回事。我叹口气，就因为这个，我当年才会追你。沈佳明一怔，低声呢喃。原来你不是图我长得帅，我笑了。沈佳明是长挺帅的。蒋青当年能和家庭条件不怎么样的他谈恋爱，主要原因也是这个。但我不是。好了，苹果你吃了，我们两个也算有始有终了。至于彤彤，他说他不想见你，所以就没跟我来。说完，我便起身，迈步离开。清理。等等，我停住脚步，并不回头。如果我是说，如果我现在身体健康，你还愿不愿意再和我在一起？你还爱我吗？不会，沈佳明，你与我来说已经是个陌生人。今天来看你，不过是因为我感念你当年的心善之举。那么，永别了，沈佳明。说完，我继续迈步向门外走去。晚上，我赶到家时，女儿正在房间中写作业，阿江和男友正在往餐桌上端菜。见到我，阿江笑了：“嫂子，快来吃饭喽！我哥今天下班早，现正在厨房中给你做糖醋排骨呢。”我探头看向厨房，只见方远山。
戴着围裙，正拿着锅铲在翻锅，锅中袅袅挪挪的烟雾在往油烟机中钻。我突然觉得很幸福。和方远山确定恋爱关系以来的这一年，我时不时便会被这种感觉填满。想起一年前他跟我表白，提起以前的事，我才知道，原来那年他也和我一样。是少年心事被人说中，便口不择言。其实我俩不光长相相似，连性格都很像。为防有情人终成兄妹，我俩还专门去做了一趟亲子鉴定，确认没有任何血缘关系后，才放心交往。回来了，见我站在厨房门口，方远山笑着跟我打招呼：“快去洗洗手，等会就吃饭了。”我笑了，走过去，从后面环住了他的腰。炒菜的人愣了一下，而后笑笑说：“怎么了？心里难过，要不要借我的肩膀给你用？”我将头埋在他背上，摇了摇：“不是，我不难过，可也不高兴，正常的。他人将死，你不高兴很正常，毕竟你是个重感情的人，不是？”远山，我的不高兴。是因为我有些焦虑，焦虑。方远山转过身子，双手搭在我肩上，焦虑什么？我怕世事无常，我们会像沈佳明一样出意外。方远山将我搂进怀中，可能是想到前妻，声音有些发抖。不会的，我们不会发生意外，我们所有人都不会再发生意外的。清理，我轻轻拍拍他的背，帮他舒缓一下情绪。然后开口：“远山，嗯，我们结婚吧。”我说，抱着我的人身体瞬间僵硬。清理，你说真的？最近这半年，方远山曾向我求过两次婚，可我怕，我还是受到了上段婚姻的影响，不敢向前迈步。尽管我知道眼前这个人和沈佳明不一样，可我依然忐忑。但今天见到沈佳明后，我想通了，世事无常，人生苦短，我应该享受当下，与所爱之人做所爱之事。我说真的，远山，我们结婚吧。我又郑重的、坚定的重复了一遍。哦，太棒了！我终于可以喊方叔叔爸爸喽。厨房外，女儿探脑袋进来，欢呼。我被吓一跳。赶忙离开方远山怀抱，脸骚的通红。嫂子，哥，你们继续，我给你们善后。和我女儿一样，探脑袋进来的阿江，边对我们说，边将我女儿一把抱起。啊，小方叔叔，你干嘛抱走我呀？你放下我，你个小屁孩，我不抱走你，让你杵那当电灯泡啊！扭头，我和方远山对视一笑，然后。他又将我搂进了怀中，隔窗，我看向外面的万家灯火，幸福的笑了。接下来，我们来听下一个故事。隐婚三年，他亲儿子四岁，协议还有两年到期，我只能勤勤恳恳帮他奶儿子。没想到此时，孩子他妈从国外回来了，我麻溜儿收拾包袱，准备给人腾位置，他却不乐意了，当我是什么人？说甩就甩，那小孩也不乐意了。说好的永远当我妈妈，怎么说变就变？我看着这一大一小，怎么感觉哪里怪怪的？江毅回国了，还带了个小豆丁。我看着那张眉眼异常眼熟的脸，虚心求教，这位是看不出来。我儿子闻言，我一愣，随即竖起大拇指，一眼就瞧出来了。小少爷小小年纪就已经有了父亲的风范，一表人才，一看就是人中龙凤。大概是我彩虹屁吹的有点过，现场氛围略显尴尬。连那孩子听完都害羞的往江毅身后躲了躲。不管怎么说，都是江毅的崽。本着跟未来老板套近乎的原则，我蹲下身子笑着问：“小朋友，你几岁了呀？”小家伙探出个脑袋，怯生生朝我比了四根手指。江毅跟我结婚三年，如今突然冒出来的小孩四岁，
，我安慰自己，江毅还是有点职业素养的，至少不是婚内出轨，算给我了个体面。原以为这件事跟我关系不大，没想到晚上江毅找到我，有件事需要你帮忙。江家不知道这个孩子的存在，他母亲那边最近出了点情况。后续会由我继续抚养，我没吭声，知道他还有后话。果然，江毅继续说道：“我要给他一个身份，需要你把他认下，这是计划外的事。我会在协议基础上额外给你补偿金。”这次我终于听懂了，江毅无非就是想说，这孩子是我们俩生的，利用合法的婚姻关系，让他堂堂正正住进江家。我有些犹豫，三千万，老公，咱儿子叫啥？江一元，好咧，我这就去帮圆圆收拾房间。两年三千万，别说让我给人当妈，就是当孙子，我都愿意。一直折腾到十一点，隔壁儿童房的哭声才渐渐停歇，卧室的门被推开，江毅疲惫的走了进来，贴了眼正舒舒服服看电视剧的我。冷哼了声，你倒是清闲。我想说，也不是我儿子，但感觉挺没劲的，就没接茬。江毅已经洗过澡，自然的掀开被子躺在我身边。没过一会儿，一双大手抚上我的腰，我有点困了，生气了。我反应了片刻，才意识到江毅说的是什么。没有，有什么要问我的？我有点疑惑，问什么？我明显感觉到江毅那边冷了下来，随后他翻身，整个人压在我身上，动作都带了粗鲁。我知道躲不过去了，叹了口气，还是顺从他。毕竟一个多月没见，我也并非完全不想。一个小时后，室内趋于平静，我连抬手的力气都没有，精神彻底涣散。江毅好像喊了我两声。我嫌烦，翻了个身，背对着他。江毅笑了笑，用完就丢。小白眼狼，我懒得反驳，闭眼很快睡着了。隔天醒的时候，江毅已经上班了。客厅里只有江毅元在沙发上自己玩小汽车，乖巧安静。吃过早饭了吗？江毅元点了点头，然后指了指餐桌，上面还有剩下的包子和豆浆。应该是让我吃早饭，我觉得有点奇怪，好像从没听过江一元说话。保姆很快就到了，见小孩有人照顾，我叮嘱了两句也出了门。路上我突然收到了条信息，是个陌生号码，谢谢你答应照顾我和阿义的儿子。莫名其妙，我直接把号码拖入黑名单后删除，压根没放在心上。我跟江毅在一个公司，只不过他在顶楼办公，我在二楼的人事。经是大瓜，咱们江总恋爱了。打完卡，刚坐到工位上，张琳琳就捧着手机匆匆跑过来。我心一紧，下意识就以为我们的事儿曝光了。紧接着就听张琳琳继续说：“白小雨，就那个大明星，卧槽，两个人在美国私会一个月。”胆子够大的呀，不过男才女貌的，还挺养眼。绯闻女主不是我，我莫名松了口气。点开手机，果然相关词条已经位居榜首。新闻里，白小雨和江毅并肩走在美国街头，姿态颇为亲密。我搜了下白小雨的照片，莫名觉得她跟江毅原有几分神似。感觉自己好像知道了什么不得了的豪门秘辛，赶紧关上手机，敲了敲张琳琳的头，拿着三千的工资，就别操三千万的心，赶紧上班了。张琳琳吐了吐舌头，重新跑回了工位。我又想到今天收到的短信，迟来的有些后悔，早知道是白小雨的电话，就保存一下了，将来卖给狗仔。应该也能狠赚一笔。后续我也没再关注那个新闻。忙了一中午，正要吃饭，意外接到保姆的电话：“莫小姐，圆圆一直不肯出来吃饭
，江先生电话也打不通，要不您回家看看，这是真把我当他妈了，面子活还是得做。路上给江毅发了个短信，大概说了一下情况，他没回复，我猜应该是还在开会。保姆脸上带着担忧，你早晨一走，圆圆就回房间了。到现在都不出来，问他也不说话。我刚去敲门，才发现反锁了，皱了皱眉。我也跟过去敲了敲，圆圆，能开下门吗？等了几分钟，门咔嗒一声开了。保姆立刻大喊：“我的小祖宗哎，你可吓死我了！”声音太大，江一元眼眸不安的闪了闪，人也跟着往后缩了缩，这副样子。我总觉得有点不对劲，万幸江议员跟我还算乖巧，被我哄着吃了点东西。结果等到我要上班的时候，这孩子却不愿意了，他也不开口，就在后面揪着我的衣服，可怜兮兮的。我有点头疼，试图跟他说道理：“我先去上班，晚上回来陪你玩好不好？”男孩眨巴着眼睛看着我。眼珠子雾气腾腾，最后我没办法，又给江毅发了条信息：“圆圆状态不好，要是你有时间也回来一趟。”结果都快到上班时间，江毅还是没回我。江毅圆不肯自己在家，我手头还有工作，不得已我只能跟部门经理打了个招呼，直接把江毅圆带到公司，怕江毅担心。我还特地留了个言，张琳琳看见江议员特别激动，这是谁家的小孩？也太帅了吧！我弯了弯唇，也觉得江议员好看，回了句：“亲戚家的。”结果话音刚落，就听到一道熟悉的声音：“江议员。”在旁边乖巧看书的男孩眼睛一亮，跳下凳子，直接扑进了江毅怀里。大家都被这一幕惊呆了。办公室安静如鸡，都齐刷刷的看向我，只有张琳琳不走脑子的问了句：“范范，你的亲戚是江总。”紧接着，大家的表情都变了，连江毅都挑了挑眉，似乎等着我的回答。我跟江毅属于隐婚，自然不能在这个时候暴露我们的关系。于是我灵机一动，我我在江总家的兼职保姆，保姆。我点了点头，就缺钱吗？江总看我可怜，允许我周末去他家打扫卫生。张琳琳知道我家条件一般，我不知道。对，对不起呀、啊。见他们信了，我松了口气。结果抬头就对上江毅的视线，保姆啊，他重复了一遍这个称呼。我立刻意识到，我们的江总又不高兴了。江议员被江毅带走了。很快，楼里就开始疯传小家伙是江总的私生子，甚至还有不少人跟我打听。我不知道，我跟江总不熟，真不清楚。大家发现件，似乎问不出什么，终于消停了下来。我有点不高兴，给江毅发了条信息：“你怎么直接就过来了？不是你让我有时间接他的腰？”我有点无语，我是这个意思吗？结果他紧接着就发来一条：“没开车，下班带我跟圆圆回家。”听到这个，我整个人就不好了。原本我就处在风口浪尖处，这个时候再被同事发现我跟江毅有牵扯，岂不是自寻死路？犹豫了一下，我还是决定采取稍微折中一点的办法。您能在稍微远点的地方等我吗？比如，我想了想。出了公司，右转八百米，有一个十字路口，然后再向左走五百。你有一家便利店，你带着圆圆在那边等我。呵，我直接在家里等你好不好？那最好不过了。莫等我回复。那边冷冰冰传来几个字：六点。第一，好的。六点一到，周围的同事纷纷起来准备离开。我事先溜去洗手间，戴上了一个硕大的遮阳帽和口罩，偷偷摸摸把车开到 B 一，看见我的装扮，江毅面色往下沉了沉。
，我就这么见不得人。主要我是怕万一咱们被人瞧见，有人质疑您的品味。跟在后面的江议员好奇的仰头看着我，我摸了摸他的脑袋，上车。江毅抿唇，直接拉开副驾的门。我一愣。你让圆圆自己坐后面，江毅挑眉，一副不然呢的表情。小朋友自己坐不太安全。然后车门被重重关上，江毅单手拎着江毅圆的衣服，把人丢上了后座。随后自己也坐了上去。整个车厢都弥漫着我很不爽，别来惹我的气息。我摸了摸鼻子，没敢吭声。晚上到家。江毅就跟大爷似的，往沙发上一坐，简单做个糖醋小排、咖喱牛肉，再炒两道素菜就行。我不确定，这是跟我说呢，谁是保姆我跟谁说。我瞅了眼江毅，以前怎么没发现这人这么小心眼？洗了洗手，我走到厨房准备做饭，江毅员跟过来，眨巴着眼睛站在我旁边，要帮忙。男孩使劲点了点头，我想了想，搬过来了一把小椅子，放在水池旁边，然后把蔬菜放进盆里，洗干净，将一元踩上椅子，闷头开始干活，嘴巴因为认真不自觉嘟起来，脸蛋红扑扑的，让人忍不住亲一口。实际上，我也确实这么做了。男孩一愣，从脸颊红到了耳根。两颗眼珠子跟进了水似的，仰着脑袋朝我眨了眨眼，表情呆萌呆萌的。圆圆洗得真干净，小孩咧嘴笑了笑，手上的动作更卖力了。呵，站在门口的男人看见这一幕，突然冷笑一声。我扭头，只看见这人离开的衣角，咱也整不明白，这种人怎么能生出这么可爱的儿子。晚上，江议员睡着，我才从男孩的卧室出来。一出门就被男人的手抓住，大横将我丢在床上，可以睡觉了。我惊呼出声，随即轻笑：“对不起，保姆不提供陪睡服务，不好意思，我们家的陪。”那我这就给王婶打个电话。说着，我爬起来准备拿手机，江毅反应过来，直接攥住了我的双脚。将我重新拉回他身边，故意的。我笑得眼睛眯起来。江毅捏住我鼻子，毙我了一天，欠收拾。说着，稳住了我的唇，呼吸逐渐急促。渐入佳境时，突然听到了一阵哭声。我俩俱是一阵，别理他。江毅不想停，但紧接着就传来敲门的声音。江毅瞬间就萎了，趴在我身上喘着粗气。你去开门，我要穿衣服。江毅磨了磨牙，欠了他。你儿子。江毅冷哼，我可没这么粘人。此时我特别想问一句，你确定？但碍于身份，我还是选择克制。江毅臭脸，将孩子领进来。我这才发现，江毅员居然手里还抱着个枕头。进来之后，迈着小短腿，飞快爬上床。把枕头放在我旁边，咧嘴朝我笑着，眼睛上的泪珠子还没擦干净。我擦了擦他的脸，轻声斥了句：“又哭又笑，小猫尿尿，我带你去自己的房间。”江议员不肯，江毅黑着脸又重复了一遍。江议员索性直接不看他罢了，把脸迈进我怀里，只露出一个倔强的屁股。换了新环境。估计是不适应，要不先让他在这边睡一晚吧。江毅瞥了我一眼，哼了句：“你倒是角色进入的挺快。”我吭声。江毅不情不愿的躺下来，这是默许了。江毅原睡不着，我随便翻出了一本书给他念童话故事。念着念着，小家伙抓着我的手逐渐放松，呼吸也均匀了下来。我声音停住。刚要把书合上，也准备睡觉，就听到男人开口：“然后呢？什么然后呢？”江毅皱眉，风把小猪的家吹跑了。然后怎么办？他们住哪儿了？我看着一脸认真的江毅，一时间也不知道他是不是故意的。
把书往旁边一丢，闭眼说了句“祝你家了”。江毅轻笑，然后嗯了声：“两只小猪都祝我家了。”哼哼。最近我在江毅元身上投入的精力越来越多，这不是一个好现象。毕竟我跟江毅的婚姻本就不是正常状态。我这个妈也只能维持两年的时间。我告诉自己，我都是为了对得起那三千万，才不是真想给江一元当妈。周末快下班的时候，张琳琳突然神秘兮兮把我拽到旁边，双手合十：“范范，求你个事儿，晚上有场联谊，原本约好的小姐妹放了我鸽子，反正你也是单身，帮忙顶一手，不去。”就急呀！这次联谊的男方质量可高了。我发誓，跟歪瓜裂枣的不一样。张琳琳作为大龄女青年，每天都战斗在相亲前线。你要是不去，我就真不知道找谁了。原本说好的两男两女，现在就剩我自己，算什么回事啊？真不行，我面露难色。我不是给江总当保姆吗？他晚上有应酬。我得回家照顾圆圆，那就把小朋友带着呗。张琳琳晃我的胳膊，里面有一个男的，正好是儿童心理医生，他肯定能照顾好小朋友。儿童心理医生，我一愣，突然想到圆圆从到家就没开口说过话，点了点头，还是答应了，给江毅发了个信息，告诉他晚上我会带圆圆出去吃晚饭。男人回复的倒是快，直接甩了个 OK 的表情包给我。自从江毅原来了之后，我和江毅联系的频率明显增加，甚至还会彼此主动汇报对方动态。我捏了捏鼻梁，也不知道这到底是好事还是坏事。林林说的儿童心理医生名叫许毅，鼻梁上架了副金丝框眼镜，长相文质彬彬的。看见我带着江一元，面上也没有多惊讶，低头主动跟小朋友问好。江一元性格还有点腼腆，害羞的躲在我后面，看样子是不讨厌对方。主人公是张琳琳，饭间我便也没怎么开口，始终照顾小朋友吃饭。幸好张琳琳很快就和对面的男士聊得火热。两个人有来有往的，完全不嫌冷场。相较之下，我和许毅就比较沉默了。我有些抱歉，其实今天我是被临时抓过来的，连小朋友都没来得及安顿，没和你说清楚是我的错。这顿饭我请，算是给你道歉。不用，我很喜欢圆圆。许毅笑了笑，问我：“他一直不爱说话吗？”我没听过他开口，然后我忍不住又问了句：“小朋友为什么会出现这种情况？还可以治疗吗？”我知道圆圆不是哑巴，他哭的时候声音很嘹亮，心情好的时候，我甚至听过他笑出声音。许毅想了想，排除身体情况，更多的我们要考虑他的心理状况。以前他有没有受过什么打击？或是有过什么不愉快的经历，我答不上来。许毅没勉强，慢慢来，可以治疗的。等小朋友有了足够的安全感和信任感之后，或许能得到缓解。说完，他递给我了一张名片，有需要，随时恭候。我们这是联谊失败，但成功建立了医患关系。许毅扬眉，或许联谊也不算失败。我没去深究这句话的意思。吃过饭，张琳琳和另一位男士准备去看电影。我借口小朋友休息，准备先回家。许毅主动起身，我送你，不用麻烦，我们打车就好。让女士独自回家，可不符合绅士风范。张琳琳在旁边点头，附议：“范范，你是坐我车来的。”不把你安全送到位，我心里也过意不去，推拒不得，添麻烦了。我抱着江一元在门口等着，却意外看见了一抹熟悉的身影，是江一和、白潇雨。我抱着圆圆愣在原地，一时间不知如何反应。
，但下秒就听到白小雨惊喜的声音：“圆圆，女人飞快跑过来！”几乎是瞬间，我感觉到江一元抱着我的手臂陡然缩进，他不仅没有任何愉悦的心情，甚至把头埋进了我的脖颈，拒绝回头看向那个女人。白潇雨已经走到了面前，他踩着一双恨天高，身上是刺鼻的香气。圆圆是妈妈呀，你不认识妈妈了吗？江一元里都没理他，两条短短的胳膊死死抱住我，生怕我把他放下。白潇雨有些恼怒，一双眼死死瞪着我。一定是你，教唆圆圆不认我这个妈，对不对？我还未开口，江毅走了过来。白小姐，提醒你不要忘记我曾经说过的话。白潇雨陡然停住，看向我的视线带着厌恶。片刻后，他重新戴上墨镜，抬腿离开。蒋毅站在我面前，还没说话，许毅的车便开了过来。我垂了垂眸，打扰江总，我先回去了。说完，弯腰钻进许毅的车。江毅站在车外，透过半开的车窗看过来，嘴唇抿成一道直线。许毅也跟着回视了一眼。你们认识？公司老板。许毅了然，点了点头，驱车离开。江毅的身影越来越小，我才忍不住松了口气。没关系的，我早就知道他跟白小雨的关系，又有什么的呢？但不知道为什么，心里就是该死的不舒服。白潇雨出现之后，江一元明显不对劲了起来，一张小脸没有血色，满脸写着不高兴，甚至还变得更加黏我了。突然，我冒出了个想法：江一元现在变成这样，或许和白潇雨有关，但我不明白，他不是他的妈妈吗？怎么会做出虐待这种事？我没有问江一元，担心小孩子反应更严重。只能花更多的心思陪他玩，一直到晚上，江毅才回来，脸色跟江毅原有的一拼。看见我就问他是谁，谁是谁？送你回来的那个，晚上你就是和他吃饭的，跟你没关系。江毅陡然冷了下来，我是想提醒你，根据协议，婚内出轨三倍赔偿。谢谢提醒，江总还是管好自己吧。别自己提的协议，到头来赔得个倾家荡产，得不偿失。我不喜欢和别人争吵，这让我有点喘不过气来。我去给圆圆洗澡。话落，江毅也不知道犯了什么病，挡在我面前，硬是不让我离开。他是个男孩，所以呢，你对他这么好做什么？我吸了口气，拿人钱财，为人办事也不行。说完。江毅冷笑：“是啊，你还记得自己就是个后妈，说的明明是实话，但我还是憋不住了。他莫名其妙带个孩子回来的委屈，在这一刻全数爆发。我是后妈，那你就让他亲妈来，钱我不要了，总行了吧？”说完，我把手里的毛巾往地上一丢，绕过江毅，开门就往外走。“你去哪儿？用不着你管。”男人伸手要把我拽回来，这时候突然传来江一元的哭声。方才吵架的声音太大，圆圆害怕了。江毅脚步迟疑了一秒，我已经跑了出去。我跟江毅结婚三年，我早就搬进了他的房子，没有别的地方可以去，漫无目的的游荡在街头。电话突然响起，我看了眼来电，一股无力感。又一次涌现，妈，你还知道有我这个妈？那头声音尖锐。这个月生活费你还没打，上个月你才要走十几万了。你弟弟上学不要花钱啊？我冷笑，一个高中生哪能用到这么多钱？你知道我生你受了多大的罪？就因为你是个丫头，我这辈子都被婆家看不起。我养你弟是为了什么？你自己不清楚吗？不清楚。我吸了口气，我就是个普通人。你今天跟我要十万，明天跟我要二十万，你有没有问过一句这些钱我是怎么来的？
，你搞不到这么多钱，凭什么觉得我能搞到？我确实有错，我就错在自己眼瞎，投胎到了你们家，电话挂断，我直接把手机关机。从小我就在父母的拳打脚踢中长大的，一切都是因为我是个女孩。八年后，我妈再次怀孕，如愿生了个男孩。我以为日子终于变好了，没想到却是一切不幸的开始。弟弟检查出了先天性心脏病，治疗耗光了家里所有的钱。撑到高中，家里逼我辍学，理由是供不起我读书。一个女孩读书有什么用？不如趁早工作补贴家用。后来我在北城打工，遇到了江毅。女孩子改变命运只有一条路，就是读书。她帮我联系在北城念完了高中，又供我读完了大学，让我成为了一个体面的人。但我没想到毕业后她会和我求婚，因为不得已的原因，我需要用一段婚姻期限定为五年。之后我会给你一笔丰厚的报酬，几乎没有犹豫，我就答应了。因为江毅对我来说。是恩人，但今天我跟江毅发脾气了。范招娣，我听到有人喊我名字，在这一刻充满了讽刺。我撑起精神回头，许医生，怎么自己站在这儿？我身上还穿着居家服，甚至脚上的拖鞋还没来得及换，有点难为情。出来买点东西，许毅没戳破我的谎言。买完了吗？送你回去。不用，家离得很近，我可以自己回去。没关系，现在刚好有空，真不用。许一苦笑，你好像特别喜欢拒绝我。你可以不用这么着急说拒绝的，就享受我别人对你的善意，不好吗？我不明白他为什么和我说这句话。许一继续说，其实第一次见面的时候，我就发现你自我保护意识很强。某种程度上和江一元小朋友很像，只不过你是成年人，比幼儿更懂得掩饰。我不知道你过去经历过什么，但是可以给我一个接近你、了解你的机会吗？至少别忙着拒绝。我不用了。话未说完，我突然被一股外力拽了过去，撞进了一个坚硬的胸膛。她是我太太，我带她回家就够了。不老许医生，上了车我才注意到，除了江毅，江毅元居然也在车上。小朋友困极了，倒在后排，已经睡着了。手机怎么关了？对不起，我没提我妈找我的事儿。吸了口气，今天是我情绪不好，不该任性和你吵架。类似的情况不会再发生第二次。抱歉，你还不明白吗？江毅往外。吐了口气，我生气不是因为你和我吵架，是因为联系不到你。你贸然跑出去，电话打不通。我找了你多久，你知道吗？你是我妻子，你有撒娇、质问、吵架的权利和资格，但不要动不动就离家出走。我才没有动不动就离家出走，我小声嘟囔。况且，我才不敢和你吵架。我们是怎么在一起的？你知道的。江毅没回答，直到车开进车库，他才扭头。我和你在一起，是不是因为那纸合约？你真的不清楚吗？我们在一起了七年，我对你如何，你心里没数吗？心脏因为江毅这句话被猛地拉扯，忍了一路的眼泪就这么直挺挺砸了下来，砸进了我的手心。就是因为我知道。所以才委屈，所以才有情绪。江毅捧着我的脸吻，去我的泪水，要怎么才能把你捂热？嗯，白小雨真的是圆圆的妈妈。对，但是事情不是你想的那样。江毅和我说，认识我这么久，我身边有什么人你不清楚？好不容易把你养大，放在身边，你觉得我还会给你逃离的机会？但具体的情况，我现在还没有查清楚，最后再告诉你，可以吗？我咬唇点了点头。江毅叹了口气，说了句“乖”。原本以为这件事告一段落。
，但没想到隔天江毅和白潇宇的新闻再次上了报，这一次甚至扯出了江毅元、白潇宇疑似隐婚产子，老公直指富豪二代江毅。随后就有网友爆出了江毅抱着江毅元的照片。还有人拍到了白小雨和江一元在美国生活的照片，直接将两人的关系一锤到底。白小雨似乎还嫌不够，亲自发了张自拍，并配文：“谢谢大家的祝福。”紧接着，评论区炸了：“恭喜小仙女喜提良缘，也请大家不要关注艺人私生活，请多多关注白白新作品。”江毅这个姐夫，我是认可的。青年才俊，长得贼帅。之前是不是就有传他俩的八卦？我还以为是假的，没想到锤死了。因为这条新闻，江一家四周全都布满了盯梢的狗仔。江一元也不知道是不是感受到了这种紧张氛围，变得越来越敏感，担心出什么意外情况。我和公司申请了年假。专心留在家里陪江一元。这期间，我又收到了白小雨发来的信息：游戏结束，替身终于要消失了。我照例想把号码拉黑删除，但犹豫了一下，我还是留下了这条信息。晚上，我问江毅：“你会和他重新在一起吗？”“我和他从来都没在一起过。”“我想问，要是没在一起，江一元是怎么来的？”江毅没解释，从我身上拔了几根头发，借我用一用。几天后，新闻越闹越大，江家知道了江毅元的存在，通知我和江毅回老宅。我是害怕江毅父母的，我出身不好，和江毅结婚，江家是不同意的。但我不知道江毅到底用了什么方法，还是和我在一起。婚后我也没回去过。日子过得也还算太平。见我紧张，江毅攥住我的手：“信我吗？”我点了点头。一会儿不管发生什么，你都别说话，交给我。直到江毅将一份亲子鉴定递给江家父母，我才知道他说的到底是什么意思。我和范范认识了七年，早在他高中毕业，我们就已经是男女朋友。江毅元是我和范范的儿子。我会公开对媒体澄清这件事。江家二老眼底是止不住的震惊、胡闹，但是事已至此，他们也只能答应。临出门时，家母喊住我，叹了口气：“什么时候把孩子带过来给我们瞧瞧吧？”看着那张 DNA 检测报告，我整个人还处于震惊的状态，但在最上面确实是我的名字。这个检验报告是假的吧？是假的，我就知道我怎么可能生过孩子。我的记忆是完整的，根本没有什么小说里的狗血经历，不可能凭空冒出来个孩子。要是让江家查出来是假的怎么办？查不出来的，放心吧。回去之后，一直没回应的江毅直接发布了一条状态：已婚。妻子圈外人，江一元是我们的孩子，目前感情稳定，夫妻恩爱。相关谣言查清后会提请诉讼。白小姐，法院见。同一时间，相关剧组、品牌商也跟着发消息，和白小雨全部暂停合作。白小雨到底干什么了？这回力度怎么这么大？卧槽，江一这妖牛逼！这么多代言说撤就撤了，还有粉丝为白小雨鸣不平，有钱了不起，要真没事儿，那些照片怎么解释？小雨是受害者，抵制娱乐圈霸凌。而从始至终，白小雨除了那张可笑的自拍，没再发过一条状态。也是这个时候，我终于意识到了不对劲。如果白小雨真的是江一元的生母，只要拿出证据，就能证明，甚至也可以像江毅一样，带着江毅元去做基因检测。但他没有。我跑到书房，又一次翻出了那张检测报告，上面只有我的名字，没有江毅的。这到底是
，怎么回事？我想到未删除的信息，顺着号码拨了过去。那边是白小雨的声音：“江夫人终于肯联系我了。江议员到底是谁的孩子？你真想知道，就去问你的好母亲啊！我不明白，跟我妈有什么关系？”白小雨冷笑：“范招娣，我得不到的，你也别想得到。”说完，电话挂断。我看着坐在客厅玩汽车的江议员，脑子乱成一锅粥。男孩不知道我的情绪，朝我咧嘴伸手，喊我过去陪他。我待不住，王婶，你帮我照顾一下圆圆。我出去一趟，到家的时候，家里只有范胜一个人。当年的病秧子现在已经一米八几，养得又胖又壮。妈呢？打麻将去了。范胜嘴里叼着根烟，翘着二郎腿，坐在家里打游戏。十七岁的男孩整天不学好，跟着一帮混子在外头吃喝嫖赌，和他老子一样。我不想跟他多说话，转身想直接去麻将馆，被范胜拉住。前几天跟你要的钱，什么时候打过来？我欠你的。范胜推搡了我一下，你他妈欠我妈的。不得还，我欠他什么了？从我高中辍学打工开始，这个家就像吸血虫一样，不停跟我要钱。你的病，现在住的房子，你打架交的赎金，你跟爸出去赌欠的高利贷，哪一个不是靠我？你有什么资格跟我说这种话？那不是因为你找了个有钱的男人，我回首给了他一巴掌。你他妈知不知道我为什么会跟他结婚？有没有在乎过我过得好不好？范胜，我当你姐十七年了，一条狗也能养出感情了吧？你长良心了吗？范胜被我一巴掌打傻了。我妈正巧这时候回来，疯了一样冲过来。范招娣，你怎么跟你弟说话呢？招娣，招娣，我厌恶死了这个名字，压下心底的怒气。你回来的正好，我问你，四年前你对我做过什么？听到这话，原本还发火的人眼神开始闪躲。什么做过什么？我不知道，真的跟你有关。我走过去，为什么现在有一个孩子跟我 DNA 检测结果一致？四年前我出车祸做手术，是你全程陪在我身边的。你到底串通医生做了什么？就取了你几颗卵卖了而已，我是你妈，你什么东西不是我的？再说我要是不取卵去卖，你哪有钱做手术？是江毅给的钱做手术的，你弟弟当时也需要钱。我双手颤抖，再也没想到原来真相会是这样。当时我上学出了车祸，江毅在国外出差。打了一笔钱给我父母，让他们代为看护。那段时间，我还想，为什么一向冷漠的母亲会突然在我住院期间展现久违的亲情？开始我还以为是江毅给的钱起了效果，没想到是因为取卵。我想笑，却笑不出来。范胜此时也听明白了，什么取卵，什么孩子，你们在说什么？我看向范胜，又看向母亲，你们还真是一丘之貉，烂到家了。从今天开始，我和这个家没有任何关系，你们是死是活都别联系我了。说完，我扭头就走。我妈还想冲过来打我，被范胜抱住，而我已经没有任何力气关心里面的争吵了。江毅应该早就查到了吧。不然他不会始终照顾江议员。我后知后觉，为什么江毅在我住院之后不久突然和我求婚，还把我的户口迁进了别墅？现在想来，说自己需要婚姻求是假的，想帮我脱离原生家庭才是真的。他变成了我的丈夫，以后我的祸兮旦福，都将由他这个最亲密的人亲自签字决定。我终于捂住脸哭出声，电话铃声响起，那边传来王婶的声音：“圆圆，圆圆丢了，有人伪装外卖员，把圆圆带走了。”我第一反应就是白小雨，是他，肯定是他。别急。
，警察已经在调监控了。江毅握住我的手，会没事的。半小时后，我果然接到了白小雨的电话。你到底想干什么？我什么都没了。江毅断了我的一切资源，就是想逼死我。白小雨仿佛已经疯了。江毅原是我生的，凭什么喜欢你？我这么漂亮，这么有名。凭什么他们都喜欢你这个什么都不是的东西，白小雨？我要把你身边的东西一个一个毁掉。这是你跟江毅欠我的，是你们欠我的。警察还在旁边，根据信号定位位置，他们用手势示意我尽量拖延时间。我吸了口气，你买走了我的卵子生下江一元，为什么？因为江毅喜欢你呀、啊！白小雨狂笑。当年要不是我想跟他表白，他没去赴约，我又怎么会帮一群小流氓侵犯，最后失去了生育能力？是他害的，都是他害的。他不是喜欢你吗？那我就偏要偷到你的卵子，找别的男人生个孩子，让他也体会一下痛苦的滋味。电话挂断，身边的警察飞速摘下耳机，已经定位到具体位置。现在出发，白小雨把圆圆带到了破旧的工厂。见我们跑过来，他把江毅圆抱在怀里，手里还拿了把刀。你们别过来，不然我一刀捅死他。大概是怕小孩子哭闹，也不知道给他吃了什么。江毅圆小小的身子软趴趴的，始终闭着眼。白小雨目前的精神状况已经极度不稳定了。他死死盯着我和江毅，刀尖在江毅元的脖颈上抵出血来。你把江毅元放了，我过去行吗？我不忍心小家伙被这样对待，眼底含泪的看向白小雨。他是你十月怀胎生的，我相信你对他也有感情，对吧？不管怎么样，孩子是无辜的。你把他放下，我去。说着，我往前走，江毅一把拽住我。我看向男人，轻声说了句：“就让我去吧，我已经没有亲情了。我不想江一元也被人这么放弃。”江一手松了一瞬，我跑向白小雨，白小雨反应也快，放下江一元，一把抓住我。此时，江一元缓缓睁开了眼睛，看见这一幕，铁嘴就要哭：“圆圆，别怕，大家在做游戏呢。”我尽量忽视脖梗处的那把刀，吸了口气。你去找爸爸，让爸爸带你回家，好不好？江一元抱着我的腿不肯动，这一幕却刺激了白小雨。他看向江一元：“你不是不喜欢我吗？今天我就让你亲眼看到你喜欢的妈妈死在你面前，这样你以后就只有我一个妈妈了。”说着，他手陡然用力，江毅迅速扑过来。刀被撞开，没想到白小雨却又从口袋掏出了一把水果刀，直挺挺朝着江一元刺过去。我下意识挡在了江一元面前，那把刀直接插进了我的腹部，一股被撕裂的疼痛从腹部蔓延开来。晕倒前，我听到了江一元的声音，他喊：“妈妈，我的圆圆会说话了。”我想笑着应声好。只可惜，现在的我一句话都说不出来了，浑身像是被车碾过，疼得厉害，不自觉哼出声。身边立刻传来一道声音：“醒了。”睁眼，我就瞧见一张特别帅的脸，男人皮肤白皙，五官深邃，只是眼底的红血丝稍微影响了逆天的颜值，我脸瞬间就红了。“你是谁？”男人明显一愣。随即喊了医生，一群人围在我身边开始检查。从始至终，男人都没离开，一双视线直勾勾地盯着我。良久，医生才说身体已经没什么大碍了，出现的失忆情况不排除重大创伤后的应激反应，具体可能得咨询心理方面的专家。片刻后，男人才走到我身边，我叫江毅。是你丈夫，我们结婚三年，有一个四岁的儿子，名叫江一元，很可爱，长得像你。
，每天下午都会来医院陪你，一会儿你就能看到他。”我眨了眨眼，捕捉到了漏洞。结婚三年，儿子四岁，江毅顿了一秒，随即说道：“情难自禁，婚礼往后拖了一年。”闻言，我脸更红了。我不怀疑江毅的话，因为从看见他的第一眼，我就知道我喜欢他。几天后，我出院了，江毅元牵着我的手，一路上不停喊我妈妈，就像个小麻雀。江毅嘴角带着笑容，拎起病房里收整出来的东西。我们回家，我也笑了笑。好啊，回家。一个月后，新闻爆出大明星白小雨出事儿了。据说是在被捕的路上，被一名狂躁歹徒持刀刺杀，当场毙命。歹徒和我一个姓，也姓范，名叫范胜，只不过电视上都是马赛克，我根本看不清脸。妈妈，我饿了，走吧，给圆圆做饭吃。我关掉电视，抱起江一元，吃过饭，爸爸来接我们去公安局，请警察叔叔帮妈妈改名字。为什么要改名字？因为妈妈不喜欢现在的名字。那妈妈叫什么？我想了想，范爱意好不好听？爱意爱意，范范爱江毅，爱意爱意，从此我的世界满是爱意。